ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡിലെ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കോൺ സെക്ടർ സിലിണ്ടർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സോളിഡ്സിൽ സ്വിയർ ആൻഡ് ഹെമി സ്വിയറും കൂടി ഒന്ന് പറയാം സ്വിയർ സ്വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോളം ഹെമി സ്വിയർ അർദ്ധഗോളം ഹെമി സ്വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർദ്ധഗോളം ഗോളവും അർദ്ധഗോളവുമാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഗോളം അർദ്ധഗോളം അർദ്ധഗോളം അപ്പോൾ ഗോളം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്താണ് വള വള ബാങ്കിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വള കയ്യിലിടുന്ന വള ആ വള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർക്കിളിന് എക്സാമ്പിളാണ് വള സെർക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾ ആവാൻ കാരണം അതിന് വോള്യമില്ല വ്യാപ്തമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനൊന്നും കഴിയൂല പന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അതിന് കഴിയും തേങ്ങയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയും വോള്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വോള്യമുള്ള ഒരു സെർക്കിളാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സ്വിയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്വിയർ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഷേപ്പ് പറയുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻത്തിൽക്കും എയ്ത്തിൽക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ പ്ലിസം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കോണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്ടർ സിലിണ്ടർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ സ്വിയർ പറയുമ്പോൾ ക്യൂബിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറയുന്നു ക്യൂബ് വോള്യൂം ഓഫ് ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് അത്രയെങ്കിലും ഓർത്തു വയ്ക്കാം ക്യൂബിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്വിയർ കേവ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തുരന്നെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു ആശാരിക്ക് ഒരു സ്വിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ആദ്യൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്വിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ സ്വിയറിൻ്റെ വോള്യൂം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആൻഡ് സ്വിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വോള്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപ്തം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉപരിതല പരപ്പുളവ് വോള്യൂം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വലിയ സ്വിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഹെമി സ്വിയർ ഹെമി സ്വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്തിൻ്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ തണ്ണിമത്തൻ അതൊക്കെ പറയാമല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ തേങ്ങേൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഒക്കെ പറയാം ഇതാണ് ഹെമി സ്വിയർ സ്വിയറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഹെമി സ്വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമി സ്വിയറിൻ്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണത് പ്ലെയിൻ സർഫസ് നിരപ്പായ പ്രതലം പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗം കെർവിഡ് സർഫസ് ആണ് കെർവിഡ് സർഫസ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഒരു സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഏരിയ ഓഫ് കെർവിഡ് സർഫസ് അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കൂ ഈ ഒരു പന്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പന്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എമിസ്ഫിയർ ആയി മാറിയില്ലേ അപ്പൊ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എമിസ്ഫിയർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എമിസ്ഫിയർ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വോള്യൂം ഓഫ് എമിസ്ഫിയർ അപ്പൊ നോക്കൂ വോള്യൂം ഒരു പന്തിൽ കൊള്ളുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വോള്യത്തിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എവിടെ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയക്ക് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആവാനുള്ള കാരണം വൺ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലെയിൻ ആയ ഒരു സർഫസ് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് ഇനി വോള്യൂം കാണാൻ ഇതിൻ്റെ ആഫ് തന്നെ സ്വിയറിൻ്റെ വോള്യൂം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് മിക്സഡ് സോളിഡ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ച് മാർക്കിന് മിക്സഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിൽ കോണ് വരുന്ന ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് വരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹെമിസ്ഫിയറിന് സ്വിയറിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓ പ്രത്യേകിച്ചു ഈ പ്ലെയിൻ